আভাস মাল্টিমিডিয়া সৃষ্টিতে দৃষ্টি অটুট ইন আলহামদুলিল্লাহ আহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুর আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু ওয়া মান ইয়ুযিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا شمال المصلي عليه الكرام الله تعالى ما تريد جد دين زنا امرا بالو কথা বলি এবং উত্তমভাবে চলি দুনিয়ার বুকে প্রথম যেদিন আদম আলাই সাল্লু আসলামকে পাঠানো হয়েছে সেদিন থেকেই এই জনবসতি গড়ে উঠেছে সারা দুনিয়া আদম সন্তানে পরিপূর্ণ হয়েছে একে অপরের সাথে যোগাযোগ হবে এটাকে অস্বীকার করতে পারবে না এটা চলবেই কারণ প্রত্যেকেই এক পিতা এবং এক মায়ের সন্তান আদর এবং হাওয়ার সন্তান প্রত্যেকে এদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যোগাযোগ হবে বিভিন্ন রকমের তথ্য আদান প্রদান হবে বিভিন্ন রকমের আলোচনা হবে এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না কারণ মানুষ সামাজিক জীব একে অপরের সাথে কথা বলে নিজে ব্যথা দূর করতে চায় কেউ কেউ নিজের তথ্য আরেকজন কাছে প্রসার করতে চায় এই যে তথ্য আচার আদান প্রদান প্রচার করা প্রসার করা এটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যার নাম হচ্ছে মিডিয়া আজকে আমরা মিডিয়া নিয়ে আলোচনা করব মিডিয়া কি মিডিয়া তেমন কিছু না মিডিয়া হচ্ছে একগুচ্ছ পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যাপক কিংবা সীমিত আকারে কোনো কিছু প্রচার প্রসার করা হয় যার উদ্দেশ্য থাকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে বিশেষ কোনো বার্তা পৌঁছে দেয়া এ হচ্ছে সাধারণ মিডিয়া সারা দুনিয়া এই মিডিয়ার উপর চলছে কিভাবে আপনার কাছে যা আছে তার একজনের কাছে পৌঁছে দিবেন আরেকজনের কাছে কি আছে আপনি খোঁজ নেবেন এটা হচ্ছে মিডিয়া ইসলামিক মিডিয়া কি জিনিস ইসলামিক মিডিয়া আলাদা জিনিস মুসলিম সেরকম সব কিছু গ্রহণ করতে পারে না সব কিছু আরেকজনের কাছে ঠেলে পাচার করে দিতে পারে না মুসলিমের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই জন্য ইসলামের মিডিয়া হচ্ছে মানুষদেরকে বিশুদ্ধ সংবাদ নিরাপদ জ্ঞান বাস্তব সত্য জিনিস সরবরাহ করা যা তাদেরকে কোনো ঘটনা অথবা কোনো সমস্যা তাদের তাদের মতামত ঘটনায় সহায়তা করে বাস্তব হতে হবে ইসলামী মিডিয়ার মূল কথা হচ্ছে বাস্তবতা থাকতে হবে সততা থাকতে হবে সত্যতা থাকতে হবে যে জিনিসটা আপনি দিবেন সেটা সত্য হতে হবে যেটা নেবেন সেটাও সত্য হতে হবে কি লাভ এর মাধ্যমে আপনি এই বিষয়ে অথবা এরকম কোনো সমস্যা আপনি একটা সমাধান দিতে পারবেন ইসলামী মিডিয়া এটা চায় আপনার আমার কাছে এইভাবে ইসলামী মিডিয়া তৈরি হয়েছে ইসলামী মিডিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমি সেগুলো আলোচনা করতে চাই ইসলাম হচ্ছে দিন ও দাম বা যেটাকে বলা হয় মিশনারি দিন ইসলামের কাজই হচ্ছে দাবাত দেয়া 
মানুষ মাত্রে মুসলিম মাত্রে দাওয়া একজন দাঁড়িয়ে গেল আলাদা এখনো পোশাক লাগে না একজন মানুষ তার কাছে যা আছে তার একজনের কাছে পৌঁছে দিতে পারে ভালো মন্দ ওইটাই পৌঁছাতে পারে কিন্তু ইসলামী মিডিয়ার কথা হচ্ছে ভালোটা পৌঁছাবেন খারাপটা থেকে দূরে থাকবেন ইসলামী মিডিয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে আপনি সঠিক ধারণা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন আল্লাহ সম্পর্কে আপনার কি বিশ্বাস হওয়া দরকার দ্বিতীয় হচ্ছে নবীদের সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম সম্পর্কে মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি এই কাজটি করেছেন প্রত্যেক নবী এই কাজটি করেছেন নবীদের দায়িত্বে হচ্ছে মানুষের কাছে তার কাছে থাকা জ্ঞান পৌঁছে দেন এটার নাম হচ্ছে তবলি প্রচার প্রসার তবলি আল্লাহ তালা কোরআনে তিনি বলেছেন ইয়া ইহ রসুল হে রাসুল আপনার কাছে যা নাজির করা হয়েছে তা মানুষের কাছে প্রচার প্রসার করে দিন ও ইল্লা যদি আপনি সেটা না করেন তাহলে আপনি তো আল্লাহ রেসালত পৌঁছালেন না তাহলে একজন নবীর দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছে দেন মিডিয়ার কাজটা নবীরা সবচেয়ে বেশি করেছেন তিনি কি পৌঁছাবেন হকটাই পৌঁছাবেন না হক কিছু পৌঁছাবেন না তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নমুনা হিসেবে নেই প্রত্যেক নবী পৌঁছেছেন প্রথম রাসুল যিনি ছিলেন নু আলাই সাল্লাম তিনি বেশি কষ্ট করেছেন তিনি বলেছেন রব ইনি দাও তু কৌমি লাইল হারা আমি আমার হে আমার রব আমি আমার কাউকে রাত দিন ডেকেছি ও ইন্নি কুল্লামা দাও তুমি তার ফের আলম যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি ক্ষমা করার জন্য যা আলু আসি আদানি কানের মধ্যে আঙুল দিয়ে বসেছিল শুনব না কাপড় দিয়ে ডেকে রাখছিল আমার কোনো চিনতে না পারে ও আসর রূপ গোপনে ছিল অস্তক বার অস্তিক বার অহংকারে ফেটে পড়ছে তার কথা কেন শুন তুমি এমনি দাও তুম জিহার তারপর আমি তাকে প্রকাশে ডেকেছি প্রকাশে টাকা শুনে নি ও আয়ালাম তুলাম মানুষের সামনে ঘোষণা করে দিয়েছি মিডিয়ার মাধ্যমে জানাইছি যাকে বলা বলতে পারেন ঘোষণা করেছি ও আসরার তুলাহ মিসরা গোপনে বলেছি নবীদের কাজে হচ্ছে এই মিডিয়া জগতে বিশুদ্ধ পদ্ধতি বিশুদ্ধ মিডিয়া পৌঁছে দেয় মানুষের কাছে বিশুদ্ধ মাধ্যমে বিশুদ্ধ কথা পৌঁছে দেয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি নবুয়ত পাওয়ার পরে প্রথমে তার স্ত্রীকে ডাকলেন স্ত্রী ইমান আনলেন তারপর তিনি তার আশেপাশের মানুষদেরকে ডাকলেন তারা ইমান আনলো গোপনে তিনি তো আবার দিলেন তিন বছর মানুষ ইমান আনলো তারপর তিনি আল্লাহ নির্দেশ দিলেন ও আন্দির আশীর্তা কালা ক্রাবিন আত্মীয় স্বজনকে ডাকেন সেটা করলেন এর ফল আল্লাহ তালা বলেন ও যে ফার্স্ট দা বিমা তুমার ও আর দান মুশিকি আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেটা মানুষের কাছে প্রচার প্রসার করুন মুসদ্দের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন অর্থাৎ মুসমুসেকরা কী করবে ভয় পাবে না আপনি বলতে থাকুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাফা বাহার উপর দাঁড়িয়ে ওয়া সবাহা ওয়া সবাহা ওয়া সবাহা বলে তিনবার ডাক দিলেন আরবদের ভাষায় এই ডাক হচ্ছে মহাবিপদে পড়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ডাক শুনে সবাই এসে উপস্থিত এমনকি যে আসতে পারে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছে তার মোহাম্মদ তো সত্য কথা বলে কিছু একটা হয়েছে নালে কেন ডাক ডাকা পরে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম সামনে উপস্থিত তিনি বললেন আমি যদি বলি যে এই পাহাড়ের পাদদেশে শত্রু বাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য বিশ্বাস করবে কিনা সবাই বলতে অবশ্যই বিশ্বাস করো মা যার রব না আলে কালকাদি বাহা আপনি তো কখনো মিথ্যা বলেন না তিনি বললেন যে আমি আপনাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি আখরাতের আদাব যে আজাব থেকে বাঁচার মতো কেউ নেই যদি না ইমান না আনে আবুল হাব সবচেয়ে বেশি নিকটস্থ মানুষ হয়েও সেটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল তব্বার লেখা আলী হাজ জামা তালা তোমার ধ্বংস কী জন্য ডাকছ নাহজিবিল্লাহ আল্লাহ তালা আয়াত নাজির করে দিলেন তব্বতিয়াদা আবি ইলাহাব মা আহনা আন মাল ও মা কাসাল আবুল আহাবের ধ্বংস আবুল আহাবের ধ্বংস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সারা কেমন পর্যন্ত সারা দুনিয়া মানুষের সামনে তিনি অবশ্যই শরিত হবেন তাকে স্মরণ করা হবে এ হচ্ছে আলামের রূপ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা দেখিয়েছেন তিনি কি করেছেন বেশির ওনা দিচ্ছিলেন তিনি সুসংবাদটা পৌঁছাতেন দুঃসংবাদ থেকে মানুষকে সাবধান করতেন এটাই ছিল আয়ালামের কাজ ইসলামী আয়ালামের কাজ ইসলামী ইসলামী মিডিয়ার কাজ হচ্ছে এটা যে মানুষকে ভালো কথাগুলি বলবেন খারাপ কথা দূরে রাখবেন খারাপ কথা সাবধান করবেন 
ইসলামের মিডিয়ার কাজ এটা শুধু রসুল্লাহ সাল্লাম নয় এই উম্মতে দায়িত্ব সেই ভালো কাজটি করেন আল্লাহ তালা বলেছেন কুত্তুম খায়রা উম্মা যদি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে পারে যথাযথ ভাবে তাহলে আমরা উত্তম জাতিতে পরিণত হতে পারবো আর যদি না করি আমরা নিকৃষ্ট জাতিত্ব জাতিতে পরিণত হব মিডিয়ার কাজটা আমাদের করতে হবে প্রত্যেকটি মানুষ এক একজন বাসীর ও নদী রসুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে দায়িত্ব দেওয়া আছে তার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে তিনি বলে দিয়েছেন বললে গো আইনি বলো আয় একটি আয়াত হলো আমার থেকে তোমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও এই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের এই কথা বলার কোনো কারণ নাই যে হুজুর শুধু বলবে তা নয় আপনার দায়িত্ব আপনার পরিবারের মধ্যে আপনার দায়িত্ব আপনার সমাজে কথা চলে যেখানে সেখানে আপনার প্রত্যেকে তার অবস্থা অনুসারে দায়িত্ব পালন করতে হবে এই মিডিয়া হচ্ছে ইসলামিক মিডিয়া রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তার উম্মতকে দায়িত্ব দিয়েছেন উম্মতের প্রত্যেকটি মানুষ তা করতে বাধ্য বর্তমান যুগের জন্য এটা আরও বেশি প্রয়োজনীয় কেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে ওকাদারকে বাড়াবাড়ি এবং সারাসারির মাঝখানে এই জাতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন মুসলিম জাতিকে বানিয়েছেন বাড়াবাড়ি কিসের ইহুদিদের যদি কোনো কোনো সমস্যা হতো তার জন্য শাস্তি সিদ্ধ কঠিন ছিল তাদের কোথাও ময়লা লাগলে সে জায়গা ধুয়ে ফেলা কেটে ফেলার মতো অবস্থা ছিল শাস্তি ছিল কঠোর তাদের উপরে অন্যায় করলে তাদের জন্য তুলুয়ান হুসেক মাল্লা বলতেছে যদি কেউ গুণা করতো একবার করলে কাজ হতো না আল্লাহ মক ফেলি বললে কাজ হবে না এটার জন্য শাস্তি আসতো হত্যা হত্যা শাস্তি আসতো কিন্তু আবার এর বিপরীতে আসছে ঈসা আলাই সাল্লাত ইসলামের শরীয়তে কেউ যদি তোমাকে একটা থাপ্পড় দেয় তো আরেক গাল ফেতে দিও আরেক থাপ্পড় দিবে এটা ইসার শরীয়তে মুসলিম শরীয়তে এটা নাই মুসলিম হচ্ছে মধ্যপন্থী মতো কদালকে জাল না খুব মতো মশাতা মধ্যপন্থা করেছেন যে হ্যাঁ তোমাকে যদি কেউ আঘাত করে তুমি সম পরিমাণ আঘাত করবো এর বাইরে নয় বেশি নয় মধ্যপন্থা সুতরাং এই জন্য বর্তমান যুগে যেখানে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়ছাড়ির মহাসমারোহ চলছে সারা বিশ্বে একদিকে কেউ কঠোরতা অবলম্বন করছে যার মাধ্যমে মানুষদের কাপড় বানাই করতেছে আরেক দিকে কিছু মানুষ আছে কাফেরদের সমস্ত চিত্র সমস্ত কর্ম সব আমরা নিয়ে বসে আছি আবার মনে করছি যে আমরা সব ইসলামের মধ্যে আছি দুটি চিত্রের মাঝখানে হচ্ছে আমরা মুসলিমরা এই জন্য আমরা আসলে মিডিয়ার জাতি পুরো জাতিতে মিডিয়ার হওয়া উচিত যে আমাদের যেটা প্রচার করব সত্যটা প্রচার করব মিথ্যা প্রচার করব না আক্রমণাত্মক কিছু করব না মানুষকে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবো বিল হেকমা ওয়াল মাও জাতির হাসানা উত্তম প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তম উপদেশের সাথে এবং উত্তম ঝক উত্তম আলোচনার সাথে বিতর্কের সাথে এর বাইরে অতিরিক্ত যা হবে তা আসলে আমাদের কাজ নয় আমাদেরকে এটা বলা হয়নি এই তিনটি জিনিসের মাধ্যমে আমাদের আহ্বান জানাতে হয়েছে দেখুন যুদ্ধে অন্য অন্য সময়ে যারা যুদ্ধ বন্দি যারা তাদেরকে মেরে ফেলতে বলা হয়েছে আর কোনো কোনো শরীয়তে বলা হয়েছে যুদ্ধ বন্দি থাকবে না আমাদের শরীয়তে বলা হয়েছে যুদ্ধ বন্দিও থাকবে আবার বিনিময় হবে সময় অবস্থা অনুসারে তিনি সেটা মাফও করে দেবেন অর্থাৎ আমাদের উন্মাত্তা উন্মত ওয়াসাতা লিতা কু নুসু হাজা আলের নাস মানুষের পক্ষে তারাই শুধুমাত্র সাক্ষ্য হতে পারে যারা মধ্যপন্থী বাড়াবাড়ি সারা সারিকে যারা করে তাদেরকে কেউ ভালোবাসে না এই জন্য উম্মতটা মিডিয়া উম্মত এদেরকে মিডিয়ার কাজ করে যেতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াল তাকু মিকো উম্মত তোমাদের উম্মতি কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী যেন হয় আহ্বান হতে হলে মিডিয়া লাগবে আহ্বান হতে হলে আপনাকে এই মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে কোন মাধ্যম ব্যবহার করবেন আপনি জানেন এগুলি কোনো নির্ধারিত কোনো মাধ্যম আপনি হ্যাকমতের কোনটা নির্ধারণ করবেন কোনটা হ্যাকমত হবে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন কিন্তু হ্যাকমতের বাইরে যাওয়া যাবে না এবং ওই হ্যাকমত গ্রহণ করা যাবে না যে হ্যাকমত কোরআন এবং সুন্নের বিরোধী অনেকে হ্যাকমতের নাম দিয়ে গানও জায়জ করে ফেলছে হ্যাকমতের নাম দিয়ে অনেকে দেখবেন যে নাটক হালাল করে ফেলছে হ্যাকমতের নাম দিয়ে গান গাচ্ছে মিউজিক দিয়ে হ্যাকমতের নাম দিয়ে এমন এমন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যা হ্যাকমত দূরের কথা এটা কোরআন শুনে সম্পূর্ণ বিরোধী এগুলি শরীয়ত অনুমোদন করে না কিন্তু আপনাকে সত্য কিছু তো আছেই যার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ সারা জীবন চলেছে সেই পদ্ধতি আপনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে হ্যাকমত হচ্ছে ওইটা কার জন্য কোনটা উপযোগী সেটা আপনি দেখবেন কারণ সব মানুষের সব কিছু একসাথে কাজ করে না কেউ বিতর্কে ভালো লাগে তার কাছে বিতর্ক করে কেউ হয়তো দেখতে চায় যে কোদো আপনি আদর্শ হন আপনার আদর্শ দেখে সেই ভালো হয়ে যান 
কেউ হয়তো দেখতে চায় না তার সাথে আপনি উপদেশ দেন উপদেশে কাজে লাগবে প্রত্যেকটি জিনিসে এখানে আমাদের বর্তমান যে অবস্থা সেটার অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক ব্যবস্থা নেমে এটাই শরীয়ত বলে যে আপনাকে অবশ্যই হ্যাকমত অবলম্বন করতে হবে উত্তর উপদেশ দিতে হবে এবং এমন জগ এমন ভিতরে ভিতরে যে বিতর্কের মধ্যে ভালো কিছু আছে এমন কোনো বিতর্ক আমি এই বিতর্কের শেষ কিছু নেই আজ আমাদের বিতর্কগুলি সবই হয় এরকম যে সবাই পাশ করেছে সবাই পাস কেউ ফেল করে নেই মানে কোথাও কেউ হট জানার জন্য বিতর্ক করে না বিতর্ক করে তার কথাটাকে আরেকজনের কাছে প্রচার করার জন্য ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ এর জন্য বলতেন মা জাদাল তু আলমান ইল্লা গালাব তু ও মা জাদাল তু জাহের ইল্লা গালাব আমি যত জাহেলের সাথে তর্ক করেছি হেরে গেছি যত আলমের সাথে তর্ক করেছি তত আমি সঠিক পন্থায় তাকেও বোঝাতে পারছি আমি নিজেও বুঝতে পেরেছি বর্তমান যুগ যুগে এই সমস্ত বিতর্কের কোনো ফায়দা হয় না দেখা গেছে বেশিরভাগই তার মতের মধ্যে থাকে এই জন্য আপনার দায়িত্ব হচ্ছে বেশি বেশি দাওয়াতের পক্ষে কাজ করাবো কোনভাবে দিবেন সেটা আপনি দেখেন যেটা আপনি করতে পারেন সেটা বলার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন প্লাস তো আলী মোসাইফেল নবীকে বলা হয়নি যে আপনি তো দাঁড়ান সেটা না আপনি কারোর প্রভাব বিস্তারকারী না জোর করবেন না কিন্তু আপনি বলার দায়িত্ব আছে বলা বন্ধ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিঃশ্বাস আছে মুষ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দাওয়াতের পথ আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে এটাই হচ্ছে মিডিয়ার একটি কাজ ইসলামিক মিডিয়ার বড় দায়িত্ব সেটা দ্বিতীয় যে কারণে আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে তা হচ্ছে আমাদের আগের যে যারা ছিল যে সমস্ত দিন ও দিনের অনুসারী যারা ছিল তারা কিন্তু বিভ্রান্তিতে লিপ্ত আছে এবং তারা মানুষের আবাদত করে যাচ্ছে আল্লাহর আবাদত ছেন আমরা তাদেরকে মানুষের আবাদত থেকে আল্লাহর আবাদ দেখে নিয়ে যেতে চাই ইমাম সাহাবিরাহু বলেন আমরা এমন একটি জাতি যাদেরকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাকে আমাদের মধ্যে থেকে যেন আল বান্দার আবাদত থেকে বের করে বান্দার রবের আবাদত থেকে নিয়ে যেতে পারে বান্দার আবাদত থেকে বের করে বান্দার রবের আবাদ করতে নিয়ে যেতে পারে অমিন্দয় দুনিয়া ইলা সে আতিহা আর দুনিয়া সংকীর্ণতার থেকে বের করে তাদেরকে আখরাতের জান্নাতে প্রশস্ত ভূমির দিকে নিয়ে যেতে পারে আর বিভিন্ন ধর্মের যে জুলুম চলছে এর থেকে বের করে ইসলামে একটি সফল জায়গায় নিয়ে আসতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব সুতরাং আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে এটাই মিডিয়ার কাজ তিন নম্বর হচ্ছে যে জন্য আমাদেরকে দাওয়াত বর্তমান যুগে দিতেই হবে মিডিয়ার কাজ করতে হবে তা হচ্ছে যে আমাদের দাওয়াতটি সত্য সত্যপন্থী সত্য অনুসারে আমরা কথা বলি মিথ্যা কথা বলতে পারি না ইসলামের নিয়মই হচ্ছে যে কোনো সময় সত্য কথা বলবেন কোনোভাবে মিথ্যা কথা বলা যাবে না এমন কি যুদ্ধের ময়দানও আপনি সেটা করবেন কখনো কখনো আপনাকে সেটা ঘুরিয়ে পেছিয়ে বলতে পারবেন কিন্তু মিথ্যা বলতে পারবেন না এটাই ইসলাম অনুমোদন করে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন বদল যুদ্ধে জিজ্ঞাসা করো তোমরা কারা বলো না হনু মিম্মা আমরা পানি থেকে পানি থেকে তারা মনে করছে পানির খোঁজে আসছে কিন্তু রসুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সবাই পানি থেকে সবাই পানি থেকে জন্ম হয়েছি কিন্তু মিথ্যা কথা বলা হয় যাতে শত্রু তার হাত ধরা পড়ে এরকম না যুদ্ধের ময়দানে সেটা অন্য কোথাও এরকম কাউকে ঠকানোর জন্য ঘুরিয়ে পেছে এ কথা বলা কিন্তু যায় নাই এবার হক কথাটাই বলতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া ইউ হলিন আমন তাকুল্লাহ কুনু মানা সাদিন হে ইমানদারগণ স তোমরা আল্লাহর তাকু অবলম্বন করো সত্য বাইদের অন্তর্ভুক্ত হও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আলাইকুম বিশ্বুদ বা ইন্না সুদ কা ইয়া হেদি ইলাল তোমরা সত্যর উপর থাকো সত্য মানুষকে ন্যাক পথিন সৎ পথে নিয়ে যায় ইবনি মাসুদুল বলেন মোমেন প্রত্যেকটি খাস্তর তার মধ্যে থাকতে পারে তবে দুটি খাস্তর থাকতে পারে না একটি হচ্ছে মিথ্যা একটি হচ্ছে খেয়ানাত মানুষের কথা ওয়াদা করে খেয়ানাত করবে আমানাতে খেয়ানাত করবে এটাই ইমানদার কখনো গ্রহণ করতে পারে না চতুর্থ যে কারণে মিডিয়া আমাদের থাকা দরকার মুসলিমদের হওয়া দরকার ইসলামিক মিডিয়ায় প্রচার প্রসার হওয়া দরকার তা হচ্ছে আত্মা সব বুথ ফিল আখবার আমরা যে কোনো কথা বলি খবর দিই জেনে শুনে বলি আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন না জেনে কথা বলা বড় গুণা ও আন্তাকুল আল্লাহ মালাম আল্লাহ বলেছেন পাঁচটি জিনিস যে আল্লাহ হারাম করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে না জেনে আল্লাহর ঘর কথা বলা বেশিরভাগ মানুষই আজ আলোচনা করতেছে নিজেরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না জানে না মোটেই কিছুই বুঝে না তারা পড়েছে হয়তো কেউ কোনো এমন দুনিয়ার কোনো সাবজেক্ট পড়েছে কিন্তু কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের ইসলামের ফের কথা বলতে খুব পছন্দ থাকে দুনিয়া দেখবেন কেয়ামতের আলাপ নিয়ে তাদের যে সমস্ত আলোচনা সবগুলি মিথ্যা ভরা সবগুলি উদ্ভট কল্প কাহিনীতে ভরা 
এবং নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে একটা মনের মাধুরি মিশিয়ে নতুন একটা তথ্য আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এটা কিভাবে মুসলিম মিডিয়া মিশে কাজ হতে পারে মুসলিমদের কাজ কখনো তা হতে পারে না আর সেটা নিয়ে আবার কিছু মানুষ পক্ষ দাঁড়াচ্ছে বিপক্ষ দাঁড়াচ্ছে সেটা জাহালতের কাজ মূর্খতার কাজ আপনার আমার জন্য কোরআন এবং সুন্না যথেষ্ট কোরআন এবং সুন্নার ব্যাখ্যার জন্য সবে চালে যথেষ্ট আমাদের সলপ্রাণা বলে থাকলে আপনি বসে বসে মনের মাধুরি মিশিয়ে নতুন তথ্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করবেন না কিন্তু জাতিকে বিভ্রান্ত হোক বা হওয়ার জন্য কিছু মানুষ বসে আছে তাদের কাছে অনেকের কাছে ভালো লাগে সিকুয়েন্স মিলিয়ে দেবেন দে এখনকার সময়ের সাথে ঘটনা মিলিয়ে দেন এটা অনেকের কাছে ভালো লাগে এটা কিন্তু শরীয়ত বলে না এটা শরীয়ত বলে না অনেকে দেখবে বর্তমান সময়ের সাথে মিলিয়ে দেবে করোনা হাদিসে কোনো আয়াতের আনি ফালাই দেবে এখন বিপদে ফেলে দিবে আপনাকে পুরো সমাজকে এই মুখী করে দিবে যে এখনই বোধ আমাদের বের হয়ে যেতে হবে ঝগড়া করতে হবে কারোর সাথে এখনই বোধ আমাদের এই সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে এখনই আমার বড় পুরোপুরি দিয়ে হেঁটে যাইয়া মাহাদি খুঁজি বের হতে হবে বের করতে হবে এরকম অবস্থা তৈরি করে দেয় কারণ তারা কোনো কথা বললে তার সত্যতা যাচাই করে না অথচ আল্লাহ তালা কোরআনি কারিম বলেছেন তোমাদের কাছে যখন ফাঁসে যার কথায় বিশ্বাস করা যায় না তা সে তো কোনো কথা নিয়ে আসে বা তবাইয়া নেই সেই কথাটা আরেক কেরাতে আসে বা তথা কেরা সবাইয়া গ্রহণযোগ্য কেরাত সেটা হচ্ছে যে তাসাবুত করো যে এটা সত্য কি না যাচাই করো যাচাই বাসাই না করে সেটাতে দূর চলে যেও না তোমরা কারণ আন্তসিক বোকা মম্বি জাহালাতিন কতসুভ আলাম ফাল তুমি না দিবি এমনও হতে পারে একটা কথা শুনছি এটা নিয়ে দৌড়েছ শেষ পর্যন্ত দেখালো বাস্তবে কোনো ঘটনা ঘটে নেই বাস্তবে এমন কিছু হয়নি মিথ্যার উপর বেসাদি করো না মিথ্যার উপর চলো না কোরআন নির্দেশনা আমাদের উপর তাই পঞ্চম যে কারণে আমাদেরকে ইসলামিক মিডিয়ার বাস্তবতা আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে ইসলামিক মিডিয়াকে প্রচার প্রসার করতে তা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো কাজ কাজ করব যে কোনো কথা বলবো যে কোনো কথা প্রচার করব সেটা অত্যন্ত ধীরে সুস্থে জেনে শুনে প্রচার করতে হবে অনেক মানুষকে মানুষ দুই তিনবার মেরে ফেলে আপনারা দেখেছেন মরে গেছে অমুক সে জায়গায় মরে নাই উনি আসলে জীবিত মানুষ না জেনে কথাবার্তা বলার বড় সমস্যা এটা অনেক মানুষই এরকম আছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে আমাদেরকে এই কাজ থেকে নিষেধ করেছে আল্লাহ তালা বলেছেন ওহিদা জা আহম আমরুম মিনান আমনে আউল খফ আদা আউঘি ওলা উরুদ্দু হিল রসুল আমরি বিন হুমলা আলি মহুলুদ্দিন ইসলাম বেতু না হুইন হুম আল্লাহ তালা বলছেন যখন তাদের কাছে কোনো নিরাপত্তার খবর অর্থাৎ ভয়ের খবর আসে নিরাপত্তার খবর কি শুনছেন যে অমুক জায়গায় ডুবে গেছে অমুক জায়গায় এত হাজার মানুষ মারা গেছে মিথ্যা কথা কিন্তু আপনার কাছে ভালো লাগতেছে আপনি এটা প্রচার করে দিলেন পরে দেখলেন যে মিথ্যা কথা এটা অথবা দেখবেন ভয়ের কথা কি অমুক জায়গায় এত মানুষ করোনা আক্রান্ত শতকরা নিরানব্বই পার্সেন্ট করোনা আক্রান্ত আপনি প্রচার করে দিলেন পরে দেখা গেল দুই দিন পরে পত্রিকা আসলে মিথ্যা কথা খবর ছিল এটা এবং দুই দিন পরে আপনি পড়তে লাগলে আপনার কাছে মনে হবে কত বড় মৃত্যু ওই দিন হয়তো আপনি ভয় পেয়ে গেছেন এটা ইসলামী শরীয়তের নিয়ম না আল্লাহ তারা বলছেন কোনো এরকম কিছু হলে তারা প্রচার করে বেড়ায় না তারা কি করে আল্লাহ রাসুল রাসুলের দিকে ফেরত অথবা যারা শাসক আছে তাদের কাছে ফেরত দেয় ওয়াইলা উলি আমি মিন তারা দেখবে বিষয়টা আমার দরকার নেই এগুলি না জেনে প্রচার প্রসার করা আলমদের কাছে যাবে যারা জ্ঞানী তারা বলবে এই বিষয়টি না জেনে একটা জিনিস শুনেছি একজনের কাছে প্রচার প্রসার করে দিলাম অথবা অমুক বলেছে হ্যাঁ তিন দিন একটু বা উত্তর বসে অমুক হোসাইন অমুক হোসাইন বসে গল্প করতে সারা দুনিয়ার মানুষ সেটা এনে সারা দুনিয়াতে প্রচার প্রসার করে দিচ্ছে না এগুলি আপনাদের জন্য গুণার কারণ হবে না জেনে প্রচার করতেছে যেটা আল্লাহ তালা নিষেধ করে দিয়েছেন ওই যা যা এখন আমরু মিনান আমনে আউল কফে আদা আউ মিহি প্রচার করে বেড়ায় মিডিয়াতে দিয়ে দেয় সেটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ওরা উর্দু হইল রাসুল ওই রা উলিল আমরি মিহম যদি তারা রাসুলের কাছে ফেরত দিত এবং যারা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীল আছে তাদের কাছে বলতো জিজ্ঞাসা করে জেনে নিত লালিম হুল্লেদিন ইসলাম বেতু না হুম মিনহম তাদের মধ্যে যারা খবরের পিছনে কি আছে কারা কাছে বের করতে পারে তারা সেটা থেকে হক কথা বের করে নিতে নিয়ে আসতে পারত কিন্তু আপনি চাচাই বাসাই না করে দুনিয়ার সব জায়গায় সেটা প্রচার প্রসার করে দিলেন এর অর্থ হচ্ছে কি আপনি অন্যায়ের কাজে সহযোগিতা করলেন ইসলামী মিডিয়ার কাজ সেটা ইসলাম মিডিয়া বলে অবশ্যই চাচাই বাসাই করে আপনাকে দিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন মানকান ইউপনু বিল্লা তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং আখাতুর ফিমা দেখে সে জন্য হক কথা বলে অথবা চুপ থাকে যেটা হক যান সেটা শুধু বলবেন হক কি কোরআন হক না রাসুল হক রসুলের বাণী হক কোরআন হক আল্লাহর কথা হক এবং কি সাহাবাই কেরামের কথা হক এগুলিকে আপনি প্রচার প্রসার করেন এর বাইরে আপনি হক যতক্ষণ না জানেন ততক্ষণ কিন্তু প্রচার প্রসার করতে পারেন দুনিয়ার কত আয়াত আছে আপনি ইচ্ছা করলে ব্যাখ্যা করতে
সেগুলি ব্যাখ্যা করার চিন্তা নাই তাদের মধ্যে সব সময় কাজ করে কিভাবে এই মুহূর্তে নতুন একটা কিছু দিবে নতুন একটা তথ্য দিবে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে নতুন নতুন গোপন খবর দিবে বিশেষ কোনো গোপন খবর দিবে কিন্তু তাকে কে বলেছে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য ভবিষ্যৎবাণী করা কি যায়স শরীরতে যেখানে বলেছে কোনো গণকের কাছে কেউ যদি যায় তার চল্লিশ দিনের আবাদ বন্ধ হয়ে যায় কারণ কি চল্লিশ দিনের আবাদ কেন কবুল হবে না কারণ সে মনে করতেছে গণকের কাছে কিছু আছে ভবিষ্যৎবাণী জানার জন্য আপনি ভবিষ্যৎবাণী করছেন আপনি তো গণকের কাজ করতেছেন আপনি গণকের কাজ কেন নিয়েছেন আপনার কথায় বিশ্বাস করলে মানুষের তো ইমান থাকবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান আতা কাহেনা নাও আর্রাফান ফাসা আলাহু সুম্মা সদ্দাকাও ফাকাত কাফারা ভাহুজিলা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কেউ যদি কোনো গণকের কাছে যায় ভবিষ্যৎবাণী শোনার জন্য তারপর সে যা বলছে বিশ্বাস করে তার তার তো কুফুরি সে আল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জানা জন্য তারপর কুফুরি করেছে এর অর্থ হচ্ছে আমরা ভবিষ্যৎ জানার চিন্তা না করি কোনো মানুষ ভবিষ্যতে কী হবে এই মুহূর্তে দুনিয়া এই ঘটে গেছে ওই ঘটে গেছে এগুলি না করি এগুলি আমাদের মিডিয়া মুসলিম মিডিয়া নয় এগুলি হচ্ছে অমুসলিমদের কাজ মুসলিমরা কখনো ভবিষ্যৎবাণী চিন্তা করে না ভবিষ্যতে কী হবে তাদের নবী যা বলে দিয়েছে এর বাইরে আগায় না সেটা নিয়ে বর্তমান সমাজ আসে কারোর সাথে মিশিয়ে দেয়া অমুককে একটু দাজ্জাল বানিয়ে দেয় অমুককে মাহাদি বানিয়ে দেয়া এর পিছনে দৌড়ানো এটা ইসলামের শরীয়তের কাজ নয় এগুলি বেহুদা কাজের থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদেরকে আমাদের কাজ হচ্ছে যতক্ষণ আমাদের পুরানো মুসুন্না আছে পুরানো মুসুন্না আমাদের সামনে আছে এদিকে ব্যাখ্যা করা এদিকে বুঝানো নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে কোনো তথ্য দিয়ে কোনো একটা জিনিস বানিয়ে দিয়ে মদিনার ঘরে পেশাব করে দিবে কুকুর এই জাতীয় কথাবার্তা নওজবিল্লা এগুলি প্রচার প্রসার করে ছাড়া দুনিয়াতে আজ আমরা বিভ্রান্তি তৈরি করছি মানুষের মাঝে কখন কি হবে সেটা দেখা যাবে রাগ পর্যন্ত সেটা নিয়ে এখনই আলোচনা করে মানুষের যদি বিরতি কেন তৈরি করছে সেটা সেগুলি হচ্ছে আমাদের সমাজের আজ এক একটি মিডি মিথ্যা মিডিয়ার কাজ সেগুলি থেকে আমাদের বেশি থাকতো ইসলামিক মিডিয়া সেটা আমাদের করতে বলে না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এক হাদিসে যে কখনো কখনো একজন মানুষের একটি কথা সে কিছুই মনে করে না বলেছে মনে করেছে কি কথা বললাম সাধারণ জিনিস এটার কারণে সত্তর বছর জাহানার ভিতরে ডুবতে থাকবে সে সত্তর বছর জাহানার ভিতরে ডুবতে থাকবে অথচ কিছুই মনে করে না আপনি আমি এমন এমন কথাবার্তা প্রচার করে যাচ্ছি কেউ প্রচার করতেছে টাকা হচ্ছে দাজ্জাল কেউ প্রচার করছে টাকা হচ্ছে টাকা হারাম কাগজের টাকা হারাম প্রচার করতেছে কেউ কেউ প্রচার করতেছে যে সৌদি পুলিশের শোক একটা এটাই দাজ্জাল কেউ প্রচার করতে ডলারের মধ্যে শোক একটা সেটা দাজ্জাল এই জাতীয়গুলি প্রচার যখন করতেছে আপনার তো বুঝেছেন মিথ্যা মিডিয়া চলতেছে আমি এগুলি ইসলামিক কাজ মুসলিমদের কাজ হতে পারে না মুসলিম কখনো এটা সেই প্রচার প্রচার করতে পারে না তাকে অবশ্যই তার সাব্যুত হইতে হয় কোরআন সিন্ধু মুসুন্না ভিত্তিক কথা বলতে হয় আমি তার যা খুঁজার কাজ আমার দায়িত্ব আল্লাহ আলসুদ দেন নাই আমাকে তার থেকে পালাতে বলেছে আমাকে মাহাদি খুঁজতেও বলেনি যখন বের হবে তখন শুধু মাত্রা সাধারণ একটা বলা হয়েছে আগ পর্যন্ত যেগুলি করে যাচ্ছে সবই হচ্ছে নিষিদ্ধ কাজ আল্লাহ তার শ্রোতা অনুমোদন করে না বসে বসে সারাদিন শুধুমাত্র এই গবেষণা থাকতে বলা হয়নি আমাকে এগুলি হচ্ছে বেহুদা কাজ করা এবং সময় নষ্ট করা এবং এগুলি দিয়ে আমাদের শুধুমাত্র মিথ্যা মিডিয়াকে আমরা প্রচার প্রসার করে বেড়াচ্ছি এই মিথ্যা মিডিয়া দায় দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে যে এগুলি প্রচার প্রসার করে কিন্তু সুন্দর করে কথা বলতে পারে অনেকে সুন্দর রসায় রসায় কথা বলতে পারে অনেক কাছে এটা ভালো লাগে কিন্তু সেগুলি যদি মিথ্যা এগুলি কে বুঝাবে তাকে অনেক মানুষ আছে তারা আক্রান্ত হচ্ছে তারা মনে করছে যে তারা এটা সাবধান করছে তারা ভুল করতেছে কিন্তু আপনি বুঝবেন মিথ্যা কথা সাবধান না করলে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে ইমানদাররা আল্লাহরা দায়ী হবে যদি তাদের সম্পর্কে সাবধান না করে এগুলি প্রত্যেকটা কথা মিথ্যা বলছে তারা এগুলি আপনি শুনে দেখুন আপনি কোনো আলমের কাছে বসে দেখবেন কথায় কথা প্রত্যেকটা মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে নিজে রসা রসিয়ে রসিয়ে গল্প করার মতো কাজ করতেছে তারা এগুলি থেকে সাবধান না করলে ইমানদারের দায়িত্ব কোথায় ইমানদার কী কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইয়াহমুল হায়দার আলম আলমিন কুল্লু খালাফিন আদুল রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন এই আইনটি কোরআন এবং সুনার আইন প্রত্যেক খালাফের মধ্যে এই সব কাজটা গ্রহণ গ্রহণ করবে কি করবে তারা ইয়নফুন আনবু এই দিন থেকে তারা দূর করবে তা হারিফ আলকা আল্লি যারা স্বরমপন্থী তাদের সঙ্গে বাড়া বাড়ি থেকে দূর করে আলাদা করে দেবে এবং তারা আর কি করবে তারা সমস্ত বিকৃতি করছে তাদের থেকে দিনকে মুক্ত করবে বিকৃতি করা হচ্ছে আর কোরআন এবং সুন্দর মুসুসকে বিকৃত করে নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যেটা কোরআন এবং সুন্দর সেটা বলা হচ্ছে এগুলি আমাদেরকে জানা দরকার এগুলি না এগুলি হচ্ছে সবই হচ্ছে মূল ক্ষতিকর জিনিস হচ্ছে আমরা আসলে কোনটাকে আমরা প্রাধান্য দেবো কোনটা বলবো মিডিয়া হিসেবে কোনটা আমাদের যাবে সেটাই আমরা বুঝতে পারিনি পঞ্চম যে কারণে আমাদেরকে মিডিয়ার গুরুত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে যে ইসলামকে তার
মানুষের উদ্দিন কবর আদব শুনতে পায় না রসুল বলেছেন রসুল এক্সেপশন ছিলেন তিনি শুনতে পাইতেন শুধুমাত্র তিনি বলেছেন আমি যা শুনি তোমরা যদি তা শুনতে দুনিয়ার বুকে তোমাদের দুনিয়ার জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে যেত কিন্তু সেগুলি প্রচার করে সেগুলির মাধ্যমে হাসাহাসি হয় এগুলি একটি গোষ্ঠী তৈরি করে ইউরোপ আমেরিকাতে আমাদের মুসলিমদেরকে বিব্রত করার জন্য এরপরে আমাদের আমরা সেটা গ্রহণ করে এসি দুনিয়ার সব জায়গায় সেটা প্রচার করে দিচ্ছি অথচ এটা মিথ্যা আগা গোড়া মিথ্যা এরপরে তখন হাসে হাসাহাসি করে মুসলিমদের বিবেকের উপর হাসে যে আমরা একটা তথ্য দিলাম আমরা এটা প্রচার করে দিলে সুন্দর করে অথচ এটা ছিল মিথ্যা এই কাজটি তারা করে বহু কিছু তারা করে আজ এটা করে যাচ্ছে এগুলি তথ্য আমরা না জেনে শুনে প্রচার করি এই মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করছি ইসলাম প্রচার প্রসার করছি না এই মিডিয়ার মধ্যে ইসলাম প্রসার আমাদের মূল উদ্দেশ্য রাখা দরকার ছিল ইসলামের প্রসার বিশুদ্ধ ইসলাম বিশুদ্ধ ইসলাম বুঝে কিনে বুঝে কি না ইসলামের মধ্যে অনেক কিছু আজ জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা ইসলামের থেকে মুক্ত অনেক কিছু জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে অনেক বেদাস যুক্ত হয়েছে অনেক মিথ্যা কথা যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে আপনারা অনেকেই জানেন যে অনেক বানোয়াট হাদিস রয়েছে অনেক বানোয়াট হাদিস রয়েছে অনেক বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী রয়েছে যেগুলি কোনো দিন ঘটেনি এগুলি শুধু বোঝা যায় তখন কোনো ওয়াজ মাফি লেগে দেখবেন যে হুজুর ওয়াজ করে যাচ্ছে ঘন্টা পর ঘন্টা ওয়াজ করছে হুজুরের কোনো কোরআন আয়াত না হাদিস নাই কোনো শুধু ঘন্টা গফার ঘন্টা শুধু কাহিনী বর্ণনা করে যাচ্ছে সেই কাহিনীগুলোর বেশিরভাগই মিথ্যা অথবা তার মুখে শুধু কারামত চালু আছে আর কোনো কিছু নাই ইসলাম কি শুধু কারামত দিয়ে কোনো দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কখনো না কারামত আল্লাহ যখন কাউকে সম্মানিত করার কারামত সম্মানিত সম্মানিত করা যাকে যখন সম্মানিত করার ইচ্ছে আল্লাহ করবেন আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু এটা দিয়ে ইসলাম প্রচার প্রসার হয়নি তাহলে আর যুদ্ধ লাগত না বদর যুদ্ধ দরকার হয়তো অবৈধ যুদ্ধ কারণ দিয়ে রসুল বলতে আমার মহিলা দিয়ে তোমাদেরকে যাও তার সবকে জানার তো দিয়ে দিলাম জানার তুমি ভালো ইমানদার বানিয়ে দিলাম এটা তো করেন নাই কারো মধ্যে পিছনে দৌড়ানো কেন না শুধু ইসলাম সাহিক ইসলাম মিডিয়ার কাজ হচ্ছে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচার করা আপনার কাজ প্রচার করা গ্রহণ করে সে আল্লাহ তালা যাকে হেদায় দেবে সেই গ্রহণ করবে বা ইয়া হেদিল ফল মুক্তা যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায় দেবে সে হেদায় গ্রহণ করবে ও মা ইউদ্দিন ফলান তাহিদুল্লাহ বলি ইয়া মুর্শিদা যাকে আল্লাহ পথ ভ্রষ্ট করবে আপনি যত চেষ্টাই করে হেদায় দিতে পারবেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম তার চাচার ব্যাপারে চেষ্টা একটু কমতি করেন নাই এত কষ্ট করেছেন কিন্তু চাচা ইসলাম গ্রহণ করেন কারণ আল্লাহাদ লেখেন নাই কিন্তু এর বাইরে অনেক মানুষ আছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন তুমি ইসলাম গ্রহণ করো একটা ইহুদি বাচ্চা একটা ছোটো বাচ্চা বলেছেন ইসলাম গ্রহণ করলাম শেষ মুহূর্তে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলে আল্লাহ আমাকে দিয়ে একে জাহান্নাম জান জাহান্নাম থেকে আল্লাহকে মুক্ত করে দিয়েছে বোঝা গেল যে আল্লাহ তারা যাকে হেদায় দিবেন শেষ মুহূর্ত দিতে পারেন কিন্তু যাকে হেদায় দিবেন না শেষ মুহূর্ত তার থেকে উল্টে যেতে পারে বিশ্ব বিশুদ্ধ ইসলাম আমাদের প্রচার প্রসার করা এটাই হলো আমাদের দায়িত্ব ইসলামী মিডিয়ার আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে ফজিলত জিনিস প্রচার করা ফজিলত শ্রেষ্ঠত্ব জিনিস যেগুলো ভালো কাজ পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার ভালো কাজ না খারাপ অবশ্যই ভালো কাজ মানুষদেরকে সালাম দেওয়া ভালো কাজ মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলা ভালো কাজ হাসি মুখে কথা বলা ভালো কাজ ইসলাম এটাকে প্রচার প্রসার করতে চায় এবং অন্যায় অশ্লীল জিনিসকে ইসলাম বন্ধ করতে চায় কিন্তু বর্তমান সময়ে যে মিডিয়া চলছে তা কি তা করে তখনও না ইসলামী মিডিয়া যেটা চাচ্ছে সেটা তো হচ্ছে না ইসলামী মিডিয়ার কাজ হচ্ছে সব সময় ভালো কথা প্রচার করবে রসুল্লাহ সাল্লাহাম স্ত্রী আয়সা দিয়ে আলান নামে এত এত বদনামি করা হলো আল্লাহ তালা কি বললেন ওরা ওরা ইসলামে তুমি বলতো মায় কোন লেখা না 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 তাকাল বিহাল সুবাহ কাহাদা বলতে নদিন যখনই তারা সেটা শুনলে কেন তোমরা বললে না যে আমরা এটার মুখে উচ্চারণ করতে পারি না এটা মিথ্যা কথা এটা কেন বললে না তোমরা আল্লাহ তালা ধমক দিয়েছেন সাহাবাইকার মধ্যে যারা এর মধ্যে পড়ে গেছে কথাবার্তা বলেছে এবং ধ্বংসের মধ্যে পড়েছে তাদেরকে আল্লাহ তার সাবধান করেছে তোমরা এর মধ্যে কেন পড়লে তোমরা কেন বললে না যে এই সব সম্পর্কে আমরা কথা বলতে আমরা আমাদের রুচিতে কুল হয় এই সমস্ত কথা আমরা বলবো না আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন ইন্দুল্লাহ দিন হেবুনান তাশিয়াল ফাহা সাতুফিল্লা দিন আমরা আদাব আলিম যারা পছন্দ করে দুনিয়ার বুকে মানুষের কাছে যে ফাহেসা অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তাদের জন্য আল্লাহ তালা বলছেন আহম আদাব আলিম কঠোর শাস্তি রয়েছে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়লে কঠোর শাস্তি রয়েছে আল্লাহ বলছে কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে অস্ত্র অশ্লীলতা জানেন কোনো ঘটনা ঘটেছে আপনি পত্রিকায় দিয়ে দিলেন এই ঘটনা হয়তো দেখবেন তিন চারজন জানত পত্রিকায় দেওয়ার পর আরও একশো জনের মধ্যে এই আগ্রহ জমবে যে কিছুই তো হয় না আমিও একটা করে বসি এটাই হবে কোনো অশ্লীল কোনো কিছু ঘটনা হয়তো কোনো বাড়িতে ঘটেছে আপনি সেটা প্রচার করে দিলেন পুরো মানুষটাকে পুরো পরিবারটাকে আপনি অপমানিত করলেন পুরো পরিবারটাকে আপনি ধুলিস্বাদ করে দিলেন পুরো সমাজটাকে আপনি কলুষিত করে দিলেন এই
অশ্লীলতা ছড়ে আর নিয়মই হচ্ছে অশ্লীলতা একটা থেকে আরেকটা কানে যায় যখন তিনবার চারবার সম্মেলন তো সারা দুনিয়াতে হয় আমিও একটা করে বসি এটা আপনার কাছে মনে হবে এটাই নিষিদ্ধ ইন্দ্র দিনে হেবুন আনতাশি আল ফাহিদ বিল্লাহ দিনা আমানু লাহু মাআদাবুন আলি আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে সূরা তাআবুন আল বিরর ওয়া তাকওয়া ওয়া লা তাআবুন আল ইসমাল ওয়া জান ভালো এবং তাকওয়ার কাজে একে অপর সহযোগিতা করো অন ভালো নেকের কাজে সহযোগিতা করো এবং গুনার কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে এটা হচ্ছে ইসলাম মিডিয়ার কাজ অথচ ইসলাম মিডিয়া না হয় আজ আমাদের মিডিয়াগুলো হচ্ছে অমুসলিম অমিস ফাসাদ মিডিয়া নষ্ট মিডিয়া এই জন্য তারা যা ইচ্ছে তা প্রচার করে বেড়াচ্ছে সে তো হতে পারে না ইসলামে মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে আমাদের মাঝে নিজেরাও যেন এই কাজটা করি যে আমরা এর বাইরে যাব না যেটা আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন ইসলামে মিডিয়ার আরেকটি কাজ হচ্ছে নয় নম্বর কাজ হচ্ছে যখন মানুষ ফেতনায় পড়ে তখন এইগুলি মানুষদেরকে ইমানের ইমানের কারণে তারা রক্ষা পায় ইমানের কারণে তারা রক্ষা পায় কেমন ধরেন একজন মানুষ হঠাৎ করে বলল আপনাকে যে আক্রমণ করছে অমুক জায়গাতে অমুকে আক্রমণ করছে আপনাকে তুই ভয় পেয়ে যাবে এই ভয় তো কোনো ইসলাম বলে না এ মানুষকে ভয় দেখানো ইসলাম কথা বলে না মানুষকে হুদু শুধু শুধু বিধি বিধির বিয়ে ভয়ের মধ্যে ফেলবেন বিপদে ফেলবেন এটা মানুষ বলে না তাকে সমস্যায় ফেলবেন সে ঘুমাইতে পারবে না সারা রাজ্য চিন্তা করতে করতে তার অবস্থা খারাপ হবে অথবা আপনি তাকে বলেন তোমার পুলিশে ধরতে আসছে তোমাকে এই আক্রমণ করছে মিথ্যাচার করে দিলেন এর মাধ্যমে তাকে মানুষ যখন বলে তোমার তো অমুক 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 একত্রিত হচ্ছে তোমাকে ক্ষতি করার জন্য তারা ইমানের কারণ তারা ইসলামী মিডিয়ার কথা হচ্ছে শক্তিশালী হবে ইমানের কারণ তারা বলবে হাসবুন আল্লাহ নির্মল ওয়াকিল আল্লাহ আমাদের যথেষ্ট তিনি আমাদের জন্য উত্তম কর্মবিধায়ক আমরা কারো কাছে ভয় করি না সাহাবা কেরাম তাই করেছেন সাহাবাকরম এই কথা বলার কারণে আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলছেন ফান কালা বলবে না আমরা তিনি আল্লাহ ফাঁদবে যে কাফেররা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তারাও ভয় পেয়েছে যে এরা আবার আসলো ঘটনা কি এই জন্য ইমানদার ইসলামী মিডিয়ার কথাই হচ্ছে এটা ভুল কথা প্রচার করার কারণে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না তাকে ভয় বুঝে রাখা যাবে না ইমানের কারণে তারা টিকে যায় সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ইসলামী মিডিয়ার আরেকটি কথা হচ্ছে মানুষ যা বুঝে না তার বাইরে মানুষকে বলা যাবে না যে জিনিস তার মাথায় আসে না সেই জিনিস বলে তাকে বিরক্ত করা যাবে না সেই জিনিস বলে তাকে বিশুদ্ধ এমন কিছু করা যাবে না যেগুলি বুঝে আসে না আজ এমন জিনিস শেখানো হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন জিনিস শেখানো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন শিক্ষায়তনগুলোতে যেগুলো আমাদের কোনো দিন কাজে আসবে না অনেক বিষয় আছে আপনি পড়ে আসেন আপনি চিন্তা করে দেখুন জীবনে আপনি কোনো দিন সেটা কোনো কাজে লাগে নাই কারো কাজে লাগে নাই কিন্তু কেন করছেন সেটা আপনি বলতে পারবেন না কেন করছেন সেটা আপনি বলতে পারবেন না বেহুদা সময় নষ্ট করার সময় দিয়ে এমন কাজ করা দরকার মানুষের বিবেকে যা দরকার তাই পড়াইছেন এমন এমন অঙ্ক পড়াইছে যে অঙ্ক কোনো দিন তার কাজে আসবে না আপনারও কাজে আসবে না কেন এই অঙ্ক দিয়ে আপনি কী করবেন যে অঙ্কের উপর বেশি অর্জন করতে সে অঙ্কের উপর অনার্স পিএইচডি করুন এম ফিল করুন আপত্তি নেই আপনার উপর কঠিন আপনার সন্তানের উপরে কঠিন করার কারণ কি এগুলি কেন কেন পড়ানো হয় ঠিকই যখন তারা ওই ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে তখন আর এইগুলি লাগে না তাদের কিন্তু যখনই আমাদের দেশের বই আসে দশ বারোটা রকমের অঙ্ক পড়াবে তাকে দশ বারো রকমের এমন সাবজেক্ট পড়াবে যে সাবজেক্ট জীবনে তার কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু আল্লাহর কোরআন এবং রসিদ হাদিস পড়ার কোনো কারণ পড়বে না ওগুলি তাদের কাছে কাজের না এগুলি অথচ তাদের বিবেক যেটা ধরে শরীয়তের কথা বিবেককে ধরে মনে রাখবেন এটা কোরআন এবং সুন্নার কথা বিবেককে ধরে এর বাইরে আপনি যত বানাবেন যত মানুষের আফকার চিন্তা ভাবনা যত দেবেন সেগুলি কোনো দিন বিবেককে ধরবে না সেগুলো আপনার কাছে মনে হবে কী যে বললো সে কিছুই তো বুঝি নেই হ্যাঁ কোনো রকম পরীক্ষার হলে দিয়ে আসেন এরপরে আর জীবন তার মনে থাকেন কেন তাকে কষ্ট দিচ্ছেন এগুলো দিয়ে এগুলি ইসলামী মিডিয়ার কাজ হচ্ছে আপনি চাইছেন তা প্রসার করে বেড়াবেন যেগুলি মানুষ বুঝে না সেগুলি প্রসার করবেন না অথচ এগুলি আজ হচ্ছে আমাদের সমাজে আজ ইসলামী মিডিয়ার কাজ নয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করা ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তাকে অপমানিত করা ইসলামী মিডিয়ার কাজ নয় আমি এখানে দাঁড়িয়ে যদি একজন নাম ধরে বলতে আরম্ভ করি খুব খারাপ কথা হবে সেটা সেটা ঠিক নয় শুধুমাত্র সাবধান করার জন্য ইসলামী মিডিয়ার কাজ হচ্ছে কারো ব্যাপারে সাবধান করবেন যদি কোনো সে দিন এবং শরীরের উপর আক্রমণ করে সেখানে আপনাকে চুপ থাকা যায় হবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেব সেটা বলতেন দায়ী বলতেন মা বালু আকোয়ামিন ইয়া করুন একটা দাও একাদা কিছু মানুষের কী হলো তারা এই কাজটি করে কিছু মানুষের কী হলো তারা এই কাজটি করে কিছু মানুষের কী হলো এই সমস্ত শর্তগুলি দেয় যে সমস্ত শর্ত আলাপ করানো দেয়নি রসুল সেটা বলতেন কাউকে সেখানে চুপছে না যেখানে শরীয়ত লঙ্ঘিত হতো সেখানে শুধু রাত রাগ করতেন কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো জিনিসের জন্য একে অপরকে এই মেম্বরকে ব্যবহার করা এটা শরীয়ত অনুমোদন করে না অথচ এটাই হচ্ছে যারা একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে আসে তারা এই কাজটি খুব ভালোই
এরা আপনাকে কখনো ভালোবাসে না আল্লাহ তারা এটা বলে দিয়েছেন কোরআনে করিমে কখনো তারা ভালোবাসে হ্যাঁ তুম मन करना আপনার সহযোগিতা নিতে চেষ্টা করে এই অবস্থায় কখনো উচিত নয় যে আপনি এত বিপদের সময় আপনি তাদের সহযোগিতা করে যাবেন এটা ইসলাম বলে না ইসলাম বলে না তাদের সমস্ত সহযন্ত্র সেগুলোতে সাবধান থাকতে ইসলাম বলে এগুলি হচ্ছে ইসলাম মিডিয়ার কাজ যে সাবধান তুলে ধরবেন কিন্তু ব্যক্তি আক্রম থেকে দূরে থাকতে হবে সেটা আমার ইসলাম বলে না কোনো দিনই আমরা মিডিয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি মিডিয়া কয় প্রকার মিডিয়া আমরা যদি ধরে পাঁচ প্রকার বলতে পারি মোটামুটি চার প্রকার বলতে পারি এক রকম মিডিয়া হচ্ছে যেটা শোনা শুধুমাত্র শোনা যায় এক সময় শুধু এটাই আমাদের ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন একটাই একটাই আমাদের অস্ত্র ছিল হচ্ছে রেডিও রেডিও শুধু শোনা যেত শুধু শোনা যেত কিছুই মানুষকে দেখাও যেত না তাদের কথা শোনা যেত কি হচ্ছে এটা একটা মিডিয়া এটা আজ সারা দুনিয়াতে আছে এখন তুই নিবু নিবু পর্যায়ে কারো কারো কাছে এখানে নিবু নিবু না অনেকের কাছে মনে হতে পারে নিবু 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 না আপনি দেখেন এফ এমগুলো যেগুলো যেভাবে চালু হচ্ছে সেগুলো আমি শুধু দু একটা নাম বলবো কি যে খারাপ দিকে আমি বলতে পারবেন না একদিন আমি যাচ্ছিলাম বাড়ির দিকে ঢাকা থেকে তো পথের মধ্যে আটকা পড়েছি রাতে দুইটা বেজে গেছে তখন মনে করলাম রেডিওতে কি এসে দেখি গাড়িতে যদি রেডিও থাকে সেটা চালু করে দিন দেখা হচ্ছে বলতেছে তোমার বন্ধু নাই তোমার বন্ধুর ব্যবস্থা করেছি মেয়ে কি বলতেছে মেয়ে বলতেছে হ্যাঁ আমার কোনো বন্ধু নাই বন্ধুর ব্যবস্থা করা হোক এটা হচ্ছে রেডিওর কাজ এখন রেডিওর কাজ এটা হচ্ছে বন্ধু খোঁজা খুঁজি চলতেছে মানুষ মানুষকে কিভাবে মানুষকে জিনা ব্যবসায় লিপ্ত করবে এগুলি কাজ করতেছে তারা এগুলি কাজ করে বেড়াচ্ছে সেগুলো অনেকগুলো এরপরে একে অপরকে যে সমস্ত কথাবার্তা বলে এবং যেগুলি আপনি আশ্চর্য হবেন বসে বসে শুধুমাত্র এগুলো মিথ্যা কথা মিথ্যা মিথ্যা দিয়ে তারা চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এবং এগুলি এমন এমন কথা বলছে যেগুলি কোনো মানুষ ইমানদার কখনো মুখে সাধারণত বলতে তার মুখে বাদে এগুলি তারা অনায়াসে বলে যাচ্ছে কোনো লজ্জা সরবের বালাই খেয়ে লজ্জা সরবের কিছুই নেই তাদের কাছে এগুলি হচ্ছে আজকে রেডিও চিন্তা রেডিওর অবস্থা এই রেডিও শুনে আপনি কি করবেন এই রেডিও শুনে আপনি কি করবেন এই রেডিও তো আপনার কোনো কাজ নাই এই রেডিও শুনে বন্ধ করে দেন কোনো লাভ নাই শুনবেন না কোনো লাভ নাই খবরের জন্য যা সময় পান যে কোন খবরটা আপনার দরকার সেটা একটু শুনে নেবেন এক মিনিটের জন্য এরপরে আবার বন্ধ করে দেবেন কোনো দিন সেটা আপনার কোনো কাজে আসবে না অথচ সেটাই আজ চালু হচ্ছে অমুক এফ এম বিভিন্ন রকম এফ নাম দিয়ে সারা দুনিয়াতে আজ এই রেডিওগুলো খুব ভালোই চলছে আবার এই রেডিওগুলোর মধ্যে আছে ইন্টারন্যাশনাল কিছু রেডিও আছে যেগুলো মিথ্যায় ভরা আমাদের সমাজে এই জন্য মাঝে মাঝে প্রচলন আছে যে কোনো মিথ্যা কথা বেশি হলে তুমি কি লন্ডনের ওইটা শুনছো নাকি এই জাতীয় কথাগুলি কেন বলে কারণ বুঝছে বুঝে যে হ্যাঁ তথাগত বি আর সিগরা যারা কোনো প্রচার করে এগুলো সবই বেশিরভাগই মিথ্যা দেখবেন যে কয়েকদিন পরে আগা গড়া কোনো খবর নেই সেগুলো বেশিরভাগ কোনো কথা কথা নেই একটা তথ্য তাদের উদ্দেশ্য আছে একটা প্রচার করা সেটা কি যে এই উদ্দেশ্য আমরা একটা লম্বা উদ্দেশ্য নিয়ে আগে থেকে প্রচার করা শুরু করে দেয় আগে থেকে প্রচার করা শুরু করে দেয় একটা বিশাল রকম উদ্দেশ্য কীরকম যেমন বলা হলো ইরাকে কেমিক্যাল উইফন আছে ইরাকে কেমিক্যাল উইফন আছে কেমিক্যাল অস্ত্র আছে এটা দিয়ে সারা দুনিয়া প্রচার প্রসার মাত করে ফেললো ইরাকে আক্রমণ করে হালাল করে ফেললো ইরাকের ধ্বংস করে দিল শেষে দেখালো কিছুই নেই এখন তাই দায়িত্ব কে নিবে এটা সেই কেমিক্যাল অস্ত্র কোথায় গেল কোথাও নাই তো মিথ্যা কথা বলে কি করছে তারা এই প্রচার প্রসার করে মিথ্যাচার করে তারা আমাদেরকে এই পুরোপুরিভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে এবং বিভ্রান্ত করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলেছে তাদের উদ্দেশ্যগুলো সাধন করে ফেলেছে ইমান দাস সেটা থেকে অনেক সময় বুঝতে পারে না কি হচ্ছে একটা কথা প্রচার করে তো সারা দুনিয়া প্রচার হয়ে যায় কিন্তু পুরো তাদের কাজই হলো মিথ্যাচার প্রচার করা কারণ তাদের উদ্দেশ্য আছে আমাদেরকে শত্রু আমাদের আমাদের শত্রু যেহেতু শত্রু কোনোদিন বন্ধু হয় না তারা অবশ্যই কোনো লম্বা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করেছে বড় ধরনের কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করেছে আবার দেখা যায় এই সোনা মিডিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়াজ নসিহত ওয়াজ নসিহতগুলি যদি কোনো আজ আমাদের ভালো হতো কতই না ভালো কাজে লাগতো বেশিরভাগ ওয়াজ নসিহত কোরআনের বাইরে অনেক সময় তো কোরআনের তাফসির নামে আজ যারা হচ্ছে সেখানেও কোরআন তাফসির করা হয় না সেখানে বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে একটা সময় ছিল সত্যি কোরআন তাফসির শোনার জন্য আমরা সে সমস্ত বড় বড় আলমদের মাহ মিলে দেখতাম শুনতাম ভালো লাগতো যারা হক কথা বলে এখন এমন অবস্থা হচ্ছে যে এগুলির নাম কেউ আসতে কোরআন তাফসির করতে যাই নিজেরা কোরআনের অপব্যাখ্যা করছে এদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী বলছে যে কোরআনের ব্যাখ্যা করে বলতেছে যে কবিরা গুণাকারী চিরস্থায়ী জাহান নাম নাও জমিল্লা তাদের মধ্যে এই গোষ্ঠীরা বলছে এরা কোরআনের তাফসিরকারী আবার কোরআনের তাফসিরকারী এরা আবার এরা কোরআন তাফসির করতেছে 
আর এই গোষ্ঠী বলছে যে কোরআন কোরআন পড়লে জান্নাতে যাবে তো কোথাও বলা হয়নি নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনকে কোরআনকে জান্নাতের স্পষ্ট বলছে যে আমার কোরআনের কথা বলে দিচ্ছি কোরআনের কাজে আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে কোরআন আর এখানে বলছে কেউ বলতে সালাদ ফলে জানা যাবে কিন্তু বলা হয় না আল্লাহ নিজে বলেছে লাম না কুবিদ আল মুসাল্লিম অলাম না কুবি উত্তর মিসকিন জাহানাম জাহান জিজ্ঞেস কেন তোর সালাদ আই করা হয়েছে জাহানাম যাচ্ছি অথচ তারা বলে সালাদ পড়ে জাহানাম যা বলা হয় না জানাতে যাবে বলা হয় না এদের কাছে কারণ তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বসছে তাফসিরের নামে মাহফির তাফসির মাহফির খুলে এই সমস্ত উদ্দেশ্যের নামে উদ্দেশ্য যারা সাধন করে তারা আসলে এই ওয়াজ নসিহতের নামে ভণ্ডামি তৈরি করছে তারা আসলে কোরআন শুনার কাজ করছে না তারা আসলে ইসলামিক মিডিয়ার কাজ করছে না তারা ভুল মিডিয়া প্রসারিত প্রচার করতেছে খোদবা যখন হয় আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে খোদবাগুলি দেখেছেন বেশিরভাগ খোদবা মিথ্যা হাদিস দিয়ে ভরা মিথ্যা বানোয়ার কাহিনী দিয়ে ভরা এমন কাহিনী হয় এমন মিথ্যা কথা হয় যেগুলো আপনি জীবনেও শোনেন নাই জীবনও শুনে না এমন কাহিনী দিয়ে আমাদের খোদবাগুলি আজ ভরা আপনি চিন্তা করে দেখুন এগুলি যদি কোনো হয় শুধুমাত্র সোনা জিনিসের আর রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলেছেন একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট যাই শুনে তাই বলে বেড়ানো এ লোকগুলো যাই শুনছে তাই বলে বেড়াচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম আরও বলেছেন যে ইন আল কাদিবা আলাহাদিব ইন আল কাদিবা আলী আলাই সাকা আল কাদিবা আলাহাদিক আমার উপর মিথ্যাচার করা অন্য কারো উপর মিথ্যাচার করা একরকম না কেউ যদি কোনো অফিন্নার রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কোনো আমার উপর ইচ্ছা কিন্তু মিথ্যা সার করে জাহান তার ঘর বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছে সেখানে এরা যারা ওয়াজ করতেছে মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছে ওয়াজ নসিহত অথবা খোদ বা দিচ্ছে জায়গা জায়গাতে জানা উচিত যা জানি তা বলি কঠিন কিছু না আজ আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে কারিম মানুষের হাতে নাগালে আছে তাফসির আছে যে কোনো একটা তাফসির থেকে পড়ে ব্যাখ্যা করে দিক আর এখান লোকেরা অনেক ভালো ছিল এখন যারা হচ্ছে নতুন তাফসির কারকরা এরা ধ্বংস করে দিবে নতুন নতুন এদের অনেকে মনে করতেছে যে কোরআনের পুরাতন তাফসির দেখার দরকার কি আমরা কি কম বুঝি নাকি জীবনে কোনোদিন তারা কোরআন হাদিস বুঝে না আরবি আবার করে সোজা করতে পারে না এরা নতুন করে সব বুঝে এরা সব কিছু সোজা করে ফেলবে এরা বর্তমান সমাজে বড় ফ্যাক্টা হচ্ছে এরা রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম যেটা বলেছিলেন যে এমন এমন একটা সময় আসবে এমন এমন হাদিস তারা বর্ণনা করবে যা তোমরা শোনা তো বাপ দাদা কোনোদিন শোনে নেই এমন এমন হাদিস তারা বর্ণনা করে বসবে আজ তাই হচ্ছে এমন এমন কথা তারা বলছে সেটা কোনোদিন কেউ শোনে নেয় এরা সাহস করে কী করে আমার বুঝে আসে না তারা কোরআন হাদিস হাদিস অস্বীকারকারী লোকরা সাহস করে কী করে ডিবেট করতে আসে কিসের ডিবেট তারা তো কাফের এদের সাথে ডিবেট কিসের ইমানদারের সমস্ত লোকের সাথে ডিবেট করতে পারে না তোর তো ডিবেট করা অর্থাৎ তাকে তার ফার্ম উঠে দেয়া তার সাথে কথা বলা কেউ ঘুরে উঠে যায় কিসে ডিবেট করবেন আপনি যারা হাদিসকে অস্বীকার করে বসে আছে যে ডিবেটের কী দরকার পুরো হাদিস অস্বীকার করলে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন না আপনি কীভাবে নামাজ পড়বেন কোথায় কোরআনে কালিম কোথায় কীভাবে নামাজ পড়তে বিস্তারিত আছে কোথাও কি আছে বিস্তারিত হাদিস থেকে আপনাকে মানতে হবে হজ কীভাবে করতে হবে তো বলুন দেখি একটা আয়াস বলি আল্লাহ সাহিজুল ভাই তেমন সাবিলা আল্লাহ যদি হজ করা হজ করে দিয়ে ফরজ করে দিচ্ছেন আল্লাহ তার হজ কীভাবে করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তা জানিয়ে দিয়েছেন কীভাবে করতে হবে প্রত্যেকটি কোটি কাটি বিষয় এখন যদি কোনো আপনি হাদিস মানেন না আপনি কোরআন মানেন আপনি কিসের মুসলিম কীভাবে মুসলিম হয় সেটা এটা মৃত্যু হোক এগুলো অনেকে বলতেছে যেগুলো তো ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে বিশ্বাস করে বিশ্বাস না করেন কিন্তু খুঁটি নাটির বিষগুলো কে জানিয়ে দিবে আপনাকে কে জানিয়ে দিবে আপনাকে আমি একজনকে বলেছিলাম ওই দিন সে আমার কাছে বলছে কথা বলতে চাচ্ছে কথা বলতে দেখি তার মৃত্যু সে ইয়া করছে সে ধীরে ধীরে হাত চাষ শিকার করার কারণ বন্ধা করতেছে যে এগুলি তো মতো হাতের না তাহলে মতো হাতের হাত কি আপনাকে শিখেছে এটা আগে যে আলমরা শিখেছে তারা কি আপনার কথা বলছে কিনা তারা আপনার কথা বলছে কিনা তাকে বললাম যে ফুফু ফুফুর সাথে ভাইয়ের মেয়ে বিয়ে করা যাবে না কোরআনের কোনো অ্যাড দিয়ে আছে আপনি বলেন আর আপনি বলেন যদি যায় বলেন তো আপনি কাকে হয়ে যাবেন আপনি বলেন কোনটা কোনটা আপনি নিবে উত্তর নাই কারণ তা তো মিথ্যু তারা শুধুমাত্র অহংকার করে বেড়ায় নিজের মতটাকে প্রচার করার জন্য নিজেরকে প্রচার করার জন্য তারা বলে বেড়ায় এরা আসলে কোরআন শোনার জন্য উপকার করছে এরা মিডিয়া জগৎকে পাইয়া মিডিয়াকে তারা যে সেভাবে ব্যবহার করছে আগে একসময় ছিল কোনো এলাকায় তো এলাকা থাকতো এখন মিডিয়ার কারণে এরা এদের কিছু লোক প্রচার প্রসার করে কারণ কাফেরা তো আছেই সেটা সারা দুনিয়া তারা তুলে ধরতেছে এদের ক্ষতি হচ্ছে আমাদের এমন ক্ষতি হচ্ছে যেখানে ইমান আমল আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইমান আমল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর দ্বিতীয় প্রকার মিডিয়া তা হচ্ছে বড়া মিডিয়া বড়া মিডিয়ার মধ্যে বড় মিডিয়া হচ্ছে পত্রিকা নিউজ পেপার নিউজ পেপারের মধ্যে আপনি যদি আজকে নিউজ পেপারটা নেন দুই দিন পরে দেখেন মিলে দেখেন দেখবেন যে কত পার্সেন্ট মিথ্যা কথা আছে দেখেন আপনি কত
এবং এমন ছবি দিলেন যে ছবি কোনোদিন কোনো ইমানদার চোখে পড়তে পারে না আশ্চর্য হবেন আমি এমন এক দেশে বাস করে আসছি যেখানে কোনো মহিলা ছবি পত্রিকার উপর দিয়ে দেওয়া হতো না কিন্তু মিথ্যা কথা থাকতে পারে এই ভয়ে আমি একদিন আমার ওস্তাদের বাসায় গেছি তিনি পড়তেছিলেন পত্রিকা আমি মনে করলাম পড়ার পর রাখলে আমি একটু পড়ব উনি পড়া শেষ হওয়ার পরে ছুঁড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিলেন এর বললেন যে এগুলি কারো হাতে গেলে মিথ্যা কথা বিশ্বাস করবে এগুলি ছাত্রদের এগুলি দরকার নেই এগুলি বেহুতা গাছ এগুলি তোমার দরকার নেই যেগুলি দেখবা ঘটে গেলে সেগুলি দেখতে পাবে অগ্রিম কোনো কিছু চিন্তা করার মাথা নষ্ট করার দরকার নেই বুঝে দিলেন আমাদেরকে বাস্তবতা তাই আপনার বাসায় একটা পত্রিকা রাখবেন তো কোনো কোনো মানুষের কাজ আছে জীবন কোরআন পড়বে না হাদিস পড়বে না পত্রিকার আগা গোড়া ওই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত এমন কি কে আজকে এই পত্রিকা বের করছে ওইটাও পড়ে ছাড়বে এ হচ্ছে আমাদের সমাজের অবস্থান এই মিথ্যা মিডিয়ার কাজ এমন এমন কথা দিবে এমন কি এক কোনো কোনো দেখবেন যে একজনের ছবি দিয়ে পুরো পাতা ভরাই দিচ্ছে আরে কি হবে এই ছবি দিয়ে এই ছবি আপনার কি কাজে লাগবে তাও এমন এক মহিলা হয়তো দেখবেন যে সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট মহিলা যেখানে সেখানে অন্যায় কাজ করে বেড়াইছে সেগুলিকে আনি এখানে পত্রিকার পাতা দিয়ে আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়েছে আপনি চান নাই কিন্তু আপনার বাসায় ঠিকই পৌঁছে গেছে কি দরকার সমস্ত পত্রিকা এগুলি পত্রিকা রাখা অর্থ হচ্ছে আপনার পরিবারকে বিভ্রান্ত করা আপনার নিজেকে বিভ্রান্ত করা এবং এগুলি দিয়ে তাকায় তাকাতে একসময় মনে হবে যে ছবির দিকে তাকালে কোনো গুণা হয় না এরপর আমরা মনে করুন যে খুব অসুবিধা কি এ সবাই তো তাকায় হুজুর রাখে পত্রিকা পড়ে না নাকি তা আমি বলেছেন করে কেন কিন্তু আপনি যদি লাভ পত্রিকা রাখি না পত্রিকা রাখি না আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না এমন নয় যে আমরা একেবারে কোনো একটা মরে গেছি এরকম কিছু না আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমরা জানি না তো খবর আসছে খবর শুনে বেরছি আলহামদুলিল্লাহ এর চেয়ে বেশি খবর দরকার নেই এত খবর দিয়ে আপনি কী করবেন দুনিয়ার মধ্যে এত খবর যে আপনি এত বড় রাজনীতি হলে এটা আপনার প্রেস ইনস্টিটিউট করেন সেখানে ভালো করে দেখেন কি করবেন না করবেন সেটা এই সমস্ত পত্রিকা যেগুলি হয় পত্রিকাগুলো আসলেই আমাদের ভালো অবস্থান নেই যেগুলো ডেলি পত্রিকা আর যেগুলি সাপ্তাহিক আছে সেগুলির মধ্যে তো আপনি আরও খারাপ অবস্থা পাবেন আর যেগুলি মাসিক আছে এগুলো আরও খারাপ অবস্থা আছে আর কোনো কোনোটা আছে হারাম প্রচারের জন্য তারা নিবেদিত প্রাণ হারাম প্রচারে করে বেড়াচ্ছে তাদের এগুলো আপনার কী কাজে লাগবে আপনি বলেন এগুলো আপনি ঘরে রাখাও আমার ওস্তাদে বলেছেন ঘরে রাখাও গুণা বিক্রি করাও গুণা কারণ বিক্রি করে সোনাসুর বিক্রেতা যখন দিবে আপনি সোনাসুর খাওয়ার পরে এটা পড়তে থাকবেন আবার আবার কোনো হচ্ছে আপনি এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলি কেন কারণ আপনি এই মিডিয়ার আক্রমণ আক্রমণের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি এগুলো হারানোর ভিতরে আমরা পড়ে যাচ্ছি এগুলি সবই কোনোটাই ইসলাম জায়জ করে না বুঝতে পারছেন আপনি এগুলি হতে পারে না ইসলাম চলতে পারে না এগুলি সম্পর্কে আমাদের সাবধান থাকতে হবে এরা একটা কিছু বের করবে আর আমরা এই কিছু দৌড়াবো কেন কেন আমরা তো পাগল হয়ে যাচ্ছি আরও কিছু আছে সেটা কি পোস্টার দেখবেন আপনি দেখবেন যে রাস্তার পাশে দাঁড়াইছেন দেখবেন যে তাকাইতে পারতেছেন না কেন এই পাশে বিশাল বিশাল পোস্টার দিয়ে ল্যাংটা মহিলা দিয়ে ভরাই দিছে সিনেমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে আপনার তাকাইতে পারতেছেন না এগুলি তো আপনার চোখে দেখতেছেন নাকি দেখেন না এগুলি তো পড়তেছেন দেখে দেখে পড়তেছেন কী লেখা আছে কোন কী হচ্ছে না হচ্ছে আপনি সেগুলো বন্ধ করতে পারতেছেন না রাস্তার পাশে কোনো খাম্বা থাকে এখন তো আলহামদুলিল্লাহ বাড়িতে লেখা থাকে এখানে কোনো পোস্টার লাগাবেন না বেঁচে গেল খাম্বা থাকলে তো সরকারি জায়গা হয়েছে যত পারো এখানে মারো এ হচ্ছে খারাপ মিডিয়ার কাজ যেগুলো আপনাকে বিভ্রান্ত করবে আপনি কখনো কখনো রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন সন্তান নিয়ে সন্তান তাকাইতে চাইবে আপনি তাকে চোখ বন্ধ করতে হবে যে এই দিক তাকানো যাবে না কি করবেন আপনি তাকে বন্ধ করতে পারছেন না এগুলি তো আমাদের আজ সমাজের অবস্থা এগুলি তো আমাদের কতগুলি ক্ষতি করতেছে আমরা বুঝি আমাদের সমাজকে নষ্ট করতেছে আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত করছে আমাদের আরেকটি ইয়া মিডিয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখার মিডিয়া দেখে 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 আমি শিখতেছি দেখে দেখে নষ্ট হচ্ছে এর মধ্যে বড়টা হচ্ছে টেলিভিশন আর ভিতরে বলে টেলিভিশন টেলিভিশন যেটা টেলিভিশন যেটা সেটা আরও বেশি মারাত্মক কেন টেলিভিশন এমন এক জিনিস যেটার মধ্যে আপনি হয়তো শুনতে না দিন যে এটা করছে এটা বলছেন কিন্তু টেলিভিশন আপনি দেখছেন তার অঙ্গভঙ্গি দেখতেছেন আর অঙ্গভঙ্গি দেখতেছেন সে কি করতে দেখতেছেন এখন আপনার কাছে ধীরে ধীরে আপনার কাছে মনে হবে যে অমুকের দিকে তাকানোর কোনো দোষের কিছু নাই দোষের কিছু না ভারতীয় যে সমস্ত চ্যানেল আপনারা দেখেন নাউজবিল্লা এগুলির মধ্যে কি শিক্ষা দেওয়া আপনি বলেন অমুকের স্ত্রী অমুকে লইয়া গেছে কেন অমুকের মেয়ে অমুকের সাথে চলে গেছে অমুকে সন্তান আর একটা এখানে বেসরা সন্তান একটা হওয়াইছে এগুলি দেখাবে এগুলি দেখে আপনার কি শিখবে দুনিয়া একটা সহজ হয়ে যাবে কোনো কিছুই নাই এটা একটা কারণ ভারতে হয় না উজবিল্লাহ অনেকে আগুন লাগাই দিচ্ছে ঘরের মধ্যে তার খবর নাই নাটকের দিকে তাকিয়ে আছে বাচ্চার কোনো খবর নাই বাচ্চা পড়ে মনে আছে তার কোনো খবর নাই সারা দুনিয়াতে এরকম তো অনেকে
এজন্য আপনার ঘরে একটা টেলিভিশন থাকা হচ্ছে আপনি অন্যায় কাজে একটা পথ ঘরে রচনা করে দিয়ে দাও আপনার স্ত্রী গুনাহ করতেছে আপনার কারণে আপনি দায়ী হবেন মনে রাখবেন কারণ একজন মানুষ তার ঘরের ঘরে দায়ী একজন স্ত্রী তার কন্যা সন্তানরা তার মেয়ের তার স্ত্রী তার ঘরের লোকদের ঘরে দায়ী যদি আপনার ঘরে টেলিভিশন থাকে সে টেলিভিশনে যদি কোনো দেখানো হচ্ছে বাবা বলতেছে তোমরা গল্প করো মেয়ে আর আরেকজনকে তোমরা গল্প করো আমরা আসি এসে ফাইজা আমি পাইছেন নাকি এটা কোন ধরনের কথা না উজবিল্লা এটা ইউস এরা দা ইউস এটা ইউস ইপন আপনি শিক্ষা দিচ্ছেন তাদেরকে কেন শিক্ষা দিচ্ছেন এদেরকে এই পর্দা অফিসে কোথায় গেল আমাদের দিন আপনি এইগুলি ঘরের ভিতরে দেখাচ্ছেন এর ফলে আপনার মেয়ে তা করবে আপনার ছেলে তা করবে আপনার স্ত্রী তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে যে কিছুই নাই এটা এই জন্য এইগুলি অনেক অন্যায় এগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে ভাই কোনো লাভ নাই এই টেলিভিশন বন্ধ করলে কিছু যায় আসে না তো আমরা তো টেলিভিশন টেলিভিশন আমাদের বাসায় নেই কোনো সমস্যা হচ্ছে দেখি না তো আজ পর্যন্ত কী সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীতে আমার তো কিছু হয়নি আপনারও কিছু হবে না শুধুমাত্র এইগুলি জানার মনে আপনার চোখ নষ্ট করার জন্য এই সময়টা আল্লাহ দেওয়া চোখটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করুন কোরআন সুন্নার কাজে ব্যবহার করুন বই পড়ার কাজে ব্যবহার করুন আপনি আল্লাহ দিনের জন্য ব্যবহার করুন আপনার এই চোখটাকে এই চোখটা একটা বড় ন্যায়বল যে ন্যায়বল আপনি ওই ব্যক্তি বুঝতে পারে যে অন্ধ অথবা যে চোখ চোখ চলে গেছে এখন দেখতে পায় না চশমা লাগে সে শুধু বুঝতে পারে যে আমি কত বড় ন্যায়মতের মধ্যে ছিলাম এই ন্যায়মতটাকে আপনি কেন নষ্ট করবেন এই ন্যায়মতটাকে আপনি যথাযথভাবে ভালো ব্যবহার করার মধ্যে আপনি সময়টা দিন আমরা ইশাল্লাহ বিষয়ে আরও আলোচনা করবো আকুল কাউরি হাজার ও আস্তাফুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম সাইদ হুসাইন ফাস্তাগফিরু ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম